স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে গল্পের বাক্সে বে শান্তা চ্যানেল থেকে আজকে আমরা শুনবো বুদ্ধদেব গুহের উপন্যাস বাবলি আর আজ শুনবো এই উপন্যাসটির দশম পর্ব এর আগে নবম পর্ব পর্যন্ত আপনাদের সাথে পড়ে শেয়ার করেছিলাম যদি মিস করে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলে গিয়ে প্লেলিস্ট থেকে শুনে নিতে পারেন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে যখন অভি আর বাবলি ঝুমার হোটেলের সামনে গেল তখন হোটেলের ম্যানেজার বললেন যে ঝুমা খুব জরুরি কাজে নাকি বেরিয়ে গেছে একটা চিঠি দিয়ে গেছে ওর কাছে ম্যানেজার অভির হাতে চিঠিটা দিলেন কিন্তু বাবলি চিঠিটা ছো মেরে অভির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খুলল অভি অবাক হওয়া মুখে তাকালো আর চোখে বাবলির দিকে বাবলি চিঠিটা নিজে একবার মনে মনে পড়ল তারপর খুব জোরে অভিকে পড়ে শোনাল মণিপুর হোটেল অভিদা এক বিশেষ ব্যক্তিগত কাজে একটু বেরোতে হচ্ছে আমায় তোমাদের সঙ্গে লটাকে যাওয়া হবে না তোমরা লটাক থেকে ফিরে এলে আশা করি কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে কিছু মনে করো না হ্যাভ আ নাইস টাইম ইতি ঝুমা পুনচ্চ বাবলি তোকে আলাদা করে লিখলাম না আশা করি বুঝবি অভি ভালো করে চিঠিটার মানে হৃদয়ঙ্গম করার আগেই বাবলি বলল ছিঁড়ে ফেলব অভি চমকে উঠল অন্য মনস্ক ছিল বলল যা খুশি বাবলি বিনা বাক্য ব্যয়ে চিঠিটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলল চলো এবার তোমার লটাক না কোথায় যাই ঝুমা যখন যাবেই না তখন আর কি করা যাবে অভি স্বাগতোক্তির মতো বলল চলো বলেই হোটেলের অন্য পাশের গেট দিয়ে গাড়ি বের করল অনেকক্ষণ অভি কোনো কথা বলেনি বাবলি বলল এমন রাম গরুরের ছানার মতো থাকবেন বলেই কি আমাকে নেমন্তন্ন করে এনেছিলেন অভি হাসল তারপর বলল তোমার এই সম্বোধনের কায়দাটা বেশ কথার ভাব অনুযায়ী কখনো তুমি কখনো আপনি এমন গুরু চণ্ডালি ব্যাপার আমার পছন্দ নয় বাবলিও হাসল বলল বেশ এবার থেকে চণ্ডালের ভাষাই ব্যবহৃত হবে গাড়ি চলছিল হু হু করে উপত্যকাটা চারিদিকে মাথা উঁচু করে পাহাড় মিজ পাহাড় নাগা পাহাড় শরতের রোদ লুটিয়ে আছে পাকা ধানের খেতে বাতাসে ফসলের গন্ধ রোদে অভ্র কুচির ও জল্ল মিষ্টি মিষ্টি ঠান্ডা অভির পাশে গায়ের পাতলা চাদরটা টেনে টুনে জড়িয়ে বসে বা হাতটা জানালায় রেখে বাবলি অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে চলছে যে স্বপ্ন কৈশোরে পা দেওয়ার পর থেকেই সব মেয়ে দেখে বাবলি জীবনের সেই স্বপ্ন সত্যি হওয়ার ঝিম ধরা আনন্দে বুধ হয়ে বসে আছে কত মাইল পথ ওরা এসেছে জানে না বাবলি সারা পথ মাঝে মাঝে বাবলি আদুরে কাকতারুয়ার মতো কিছু একটা বলে উঠেছে অভি হু হা করে জবাব দিয়েছে স্টিয়ারিং এ বসা অবস্থায় রাস্তার দিকে নজর রেখেছে বারবার হঠাৎ বাবলি বলল আমি একটু গাড়ি চালাবো কি সুন্দর রাস্তা অভি নিরুত্তাপ গলায় বলল বেশ তো বলে পথের বা দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে বাবলির জায়গায় এলো বা দিকে বাবলি গিয়ে স্টিয়ারিং এ বসল আসলে অভির মনের মধ্যে তখন কিছু একটা ভাঙচুর হচ্ছিল অভি ভাবছিল প্রত্যেক মানুষের মনই বুঝি ল্যাবরেটারির কৃষি বলের মতো তাতে নানা মনোজ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে কিছু মিশ্র অনুভূতি তার মধ্যে কিছু সত্য প্রমাণিত হয় কত মিথ্যা অপ্রমাণিত হয় অভি ছিল মানুষের মনের মতো দুর্জয় জিনিস পৃথিবীতে বুঝি আর কিছুই নেই আজ সকালে এয়ারপোর্টে যাবার আগ পর্যন্ত ও জানত বিশ্বাস করত 
ভালোবাসার প্রকৃতি বুঝি একই রকম তার চেহারা সরল লেখার মতোই নিজের মনের গোপন এক কেন্দ্র থেকে অন্য মনের কেন্দ্রে সে রেখা সোজা সুজি বুঝি পৌঁছায় এ পথে যে এত চড়াই উঠাই বাধা বিপত্তি তা কখনো জানত না ঝুমাকে তার ভালো লাগত সেই ভালো লাগায় কোনো মাত্র খুঁজছিল না কিন্তু সে ভালো লাগায় একটা ওয়াটার টাইট ভালো লাগায় ছিল তার মধ্যে ভালোবাসার কোনো রকম আর্দ্রতা চুইয়ে আসেনি কিন্তু আজ সকাল থেকে বাবলির এই আশ্চর্য ব্যবহার বিশেষ করে ঝুমার প্রতি এবং কিছুটা অভির প্রতিও ঝুমার সম্বন্ধে অভিকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে বাবলি সম্বন্ধেও ঝুমাকে ও একজন দারুণ স্মার্ট চমৎকার সঙ্গী হিসেবেই চেয়েছে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দারুণ বোন হিসেবে ঝুমার দিক থেকেও দাদার বন্ধু সুলভ যে ব্যবহার ও পেয়েছে তাতে একেবারে ওর মনে সন্দেহ হয়নি যে ঝুমার মনে তার জন্য বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি আছে অথবা থাকতে পারে কিন্তু ঝুমার বাবলির হাতে এই রকম করে দুঃখ পাওয়া দেখে অভির বারবার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে ও যখন স্কুলে পড়ে তখন একটা সুন্দর ছটপটে সাদা পায়রাকে ধরেছিল ছাদ থেকে তারপর রাতে নিজের শোবার ঘরের মেঝেতে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখেছিল সোহাগ করে সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার আদরের বেড়ালটা সেই পায়রাটা ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত পালক ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি অভি না পেরেছে তার সুন্দর ভালো লাগার পায়রাটিকে বাঁচাতে না পেরেছে তার আদরের বেড়ালটাকে লাঠি পেটা করতে কিন্তু মনে মনে সে তার পোষা বেড়ালটার প্রতি দারুণ এক স্তব্ধ অভিমানে নিরুপায় নিরবতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থেকেছে আজকে বহু বছর পরে অভির মনে সেই ছোটবেলার ভাবনা ভরা নিরুপায় অভিমান আবার যেন বুকময় ফিরে এসেছে ও কি করবে কি করা উচিত অভি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না সামনে লক তাক লেকের জল দেখা যাচ্ছে বেলা পড়ে এসেছে শেষ সূর্যের আলো ঝিকমি করছে জলে লেকের ওপারে নাগা পাহাড়ের পুঞ্জীভূত অবয়ব এক অতিকায় রোমস প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো আকাশে মাথা ছোঁয়ানো উঁচু পিঠে রোদ পোয়াচ্ছে যেন মিজ পাহাড়গুলোকেও দল বাঁধা ডাইনোসরের পিঠ বলে মনে হচ্ছে অভি অধিকে চেয়ে অন্য মানুষকে হয়ে গেল আবার ও ভাবছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ হলে জীবনটা অনেক ঝামেলা বিবর্জিত হতো সারাদিন পশুচম গায়ে জড়িয়ে পাথরের মুগুর হাতে ঘুরে ফিরে সন্ধে বেলায় গুহায় ফিরে একটু কাঁচা মাংস ঝোল সে খেয়ে নারী শরীর নামক এক জৈবিক আচারের রস সাধন করে কি সরল সোজা সুখে জীবনটা কাটাতে পারত যতদিন গেছে মানুষ তত সভ্য হয়েছে তার বুকের মধ্যে বায়বীয় সত্তার মন নামক ব্যাপারটা দিনে দিনে ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে আজকের দিনের অভির মতো শিক্ষিত মার্জিত মানুষ তার পারিপার্শ্বিকের অনেক কিছু জেনেও ফেলেছে চাঁদে পদক্ষেপ করেও নিজের থেকে আরো দূরে সরে গেছে বাইরের পৃথিবীকে আপন করেছে কাছে টেনেছে কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের বুকের মধ্যে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন যোগাযোগহীন দুস্তর ব্যবধানের বিন্দু বিন্দু দ্বীপের মতো হয়ে উঠেছে এখন মানুষ লক্ষ যোজন দূরের কথা মুহূর্তে শুনতে পায় নিজের ইচ্ছে চাবি টিপে পায় না শুধু নিজের বুকে শব্দ শুনতে তাকে বুঝতে হঠাৎ বাবলি বলল ওই পিলারটা কিসের স্বপ্ন হিতের মতো অভি বলল এটাই তো নেতাজি মেমোরিয়াল আইএনএ ফৌজের সঙ্গে এখানে ব্রিটিশ সেনাদের যুদ্ধ হয়েছিল 
সামনে যে ছোট্ট বাড়িটা দেখছো ওটার মধ্যে নথিপত্র রাখা আছে চলো দেখবে বাবলি গাড়িটা থামিয়ে গাড়ি থেকে নামল বাদিকে একটা টিনের চালা ঘর ডান দিকে পাকা ইমারত চালা ঘরটার মরছে পড়া টিনের ছাদ মেশিন গানের মতো স্টিন গানের মতো গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে রয়েছে অভি বলল দেখেছ গুলির দাগ এখনো স্পষ্ট ওরা আইএনএ মেমোরিয়াল দেখে যখন বেরোল তখন সন্ধে হবে হবে কিছু দূর গাড়ি চালিয়েই ওরা লটাক লেকের ওপরে ছবির মতো সুন্দর বাংলো এসে পৌঁছল উফ কি দারুণ বাবলি স্বাগত উক্তি করল বলল গতবার মেসোমশাই এখানে কেন যে নিয়ে আসেনি তা জানি না অভি বলল কি জানি বাবলি বলল অনেকক্ষণ থেকে আপনার মুড অফ দেখছি আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে না করলে বলবেন না অভি হাসল বলল বা তা কেন কি যে বলো বাবলিরও নিজেকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করছিল ও যে ইম্ফলে এসে কি মুশকিলেই পড়ল তা বলার নয় অভি বলল বাংলোটা সত্যি সুন্দর এখানে তোমাকে নিয়ে আসব অনেকদিন আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলাম আজ সত্যি আসা হল তোমার যে ভালো লেগেছে তাতেই আমি খুশি বাবলি বলল জলের মধ্যে ওই যে আলোগুলো জ্বলছে ওগুলো কিসের আলো অভি বাংলোর বারান্দায় ফিরে দাঁড়িয়ে লেকের দিকে তাকাল তখন পাহাড় পেরিয়ে শেষ বেলার ম্লান লালিমা আধো অন্ধকারে বিস্তৃত শিশে রাঙা গলচের মতো লাখ হ্রদের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ও একটু চুপ করে থেকে বলল এগুলো দারুণ ব্যাপার হ্রদের মধ্যে কচুরি পানার মতো একরকম পানা হয় সেই পানাগুলো ছোট ছোট দ্বীপের মতো ভেসে বেড়ায় হ্রদের বুকে এই পানার দ্বীপে পাতার ঘর বাঁধে জেলেরা মাছ ধরে আফ্রিকান ক্যানোর মতো ছোট ছোট নৌকায় মাছ জমা করে দ্বীপের ওপরে তার ওপরে রাধে ভেসে বেড়াই ওইখানেই খায় দেয় ক্লান্ত হলে ঘুমোই তারপর থেমে বলল একটু চুপ করে থাকো একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাবে বাবলি চুপ করে রইল সত্যি শুনতে পেল অদ্ভুত একটা গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে হ্রদের মধ্যে থেকে বাংলো চতুর্দিক থেকে শব্দটা অনেকটা ডুম ডিং ডিং এর মতো কিন্তু ধাতব শব্দ নয় শব্দটা ভোতা এবং একটা শব্দ নয় অনেকগুলো শব্দ সব দিক থেকে আসছে ভোতা বলে এবং জলের গা বেয়ে আসছে বলে খুব ভারী বলে মনে হচ্ছে শব্দগুলোকে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ডুম ডিং শব্দ বাবলির মনে কি এক অজানা অনিশ্চিত ভয়ে সঞ্চার করল বাবলি অভির বাহুর কাছে ঘন হয়ে এসে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে শুধুল এ কিসের শব্দ অভি হেসে উঠল অনেক অনেকক্ষণ ধরে হাসল অভি বাবলি ভাবল অনেকক্ষণের গুমট কাটল এই বাংলোর দেওয়ালে দেওয়ালে অভির হাসিটা যেন লেকের হাসি হয়ে গম গম করে উঠল ঘরময় অভি বলল জেলেরা তাদের মাছ ধরা নৌকোর বৈঠা দিয়ে আওয়াজ করছে যাতে মাছেরা দৌড়াদৌড়ি করে মাছেরা ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি করলে তারা সহজে জেলেদের পেতে রাখা জালে গিয়ে পড়বে বাবলি তখন আচ্ছন্ন হয়েছিল অস্ফুটে বলল কি অদ্ভুত শব্দ অভি হ্রদের বুকের হাওয়ায় কাপা ভূতি কালোগুলোর দিকে চেয়ে বলল আমি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি এমন অদ্ভুত শব্দ কখনো শুনিনি বাবলি বলল আমি তোমার মতো দেশ ঘুরিনি কিন্তু এমন অদ্ভুত শব্দ আমিও কখনো শুনিনি শব্দটা ভীষণ ভয়ে শির দ্বারা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে অভি বলল 
আমার পাশে দাঁড়িয়েও সেটা আমার পক্ষে ইন্টারেস্টিং বাবলি আদুরে গলায় বলল ডাক বাংলোর বসার ঘরে অন্ধকার নেমে এসেছিল বাবলি বলল আলোটা জেলে দাও না আমার বড় ভয় করছে অভি আলো জ্বালতে গেল কটু করে শব্দ হলো সুইচের বলল লোড শেডিং ও মা তবে কি হবে ভয়ার্ত গলায় বলল বাবলি বাবলির কথা শেষ হতে না হতে চৌকিদার একটা বড় কেরোসিনের সাজবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল তার দু হাতে ধরা বাতির আলোই দেয়ালে তার ছায়া পড়েছিল লোকটা ছায়াটা কদাকার ভয়াবহ আর লোকটাও আলোটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখার পরপরই অন্ধকার যেন আরো বেড়ে গেল আলোটা চৌকিদারের মুখে পড়ল এরকম একটা মুখ এর আগে কখনো দেখেনি বাবলি মুখটা বড় নিষ্ঠুর কিন্তু নৈবর্তিক তবু মুখটা কিরকম যে তা বাবলি প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না মানে ব্যাখ্যা করতে পারল না তারপরই বাবলির মনে হলো যেন বুঝতে পেরেছে লোকটার মুখে এমন একটা ভাব আছে যে মনে হয় লোকটার সঙ্গে কোনো রকম কমিউনিকেশনই সম্ভব নয় লোকটা এই পানার দ্বীপের মতো একটা দ্বীপ বিচ্ছিন্ন তার চার ধারে যোগাযোগহীনতার জল লোকটা কথা বলল অভিকে উদ্দেশ্য করে কি ভাষায় বলল বাবলি বুঝল না লোকটার মুখের কথা বলার সময় কোন রকম অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না অভি জবাবে অজানা ভাষায় কি যেন বলল লোকটা নমস্কার করল না হাসল না বাবলির মনে হল লোকটা যেন ভীষণ দুর্বিনয়ী ভূতুরে হয়তো এরকম ডুমডিং আওয়াজ শুনে হ্রদের জলের ওপর রাতের পর রাত একা একা ভৌতিক কালো জেলে থাকা দেখে দেখে লোকটাও বোধ হয় এরকম অস্বাভাবিক হয়ে গেছে অভি বলল তোমার একটু অসুবিধে হবে একে নিয়ে এ মিজো মিজো ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে নাও তোমার যা কিছু দরকার আমায় বলো হতাশ গলায় বাবলি বলল বেশ অভি বলল চান করবে তো বাবলি বলল করতে পারি যদি জল গরম থাকে জল গরম করেই দেবে লোক তো আছে তা আছে বাবলি বলল কিন্তু তাকে তো আমার ভাষা বোঝাতে পারব না তোমাকে তো পারবে অভি সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল বাবলি উত্তর দিল না অভি দিকে চেয়ে রইল অভি ঘরের বাইরে গেল বোধ হয় লোকটাকে ডাকতে বাবলির একা ঘরে ওই ভুতুরে পরিবেশে বসে গা ছমছম করতে লাগল বাইরে হ্রদের ওপরে সে আওয়াজগুলো ধীরে ধীরে যেন জোর হতে লাগল নৌকাগুলোর অন্ধকার তর ছায়া মাখা অন্ধকার জলের প্রাগৈতিহাসিক কোনো জলচর জীবের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল ভাসমান ভূতুরে দ্বীপগুলোর মধ্যে মধ্যে কতগুলো জ্বলে ওঠা নিভে যাওয়া আলোর দিকে তাকিয়ে বাবলির মনে হল যেন শার্লক হোমসের কোনো নব্যতম অ্যাডভেঞ্চারের পটভূমিতে এসে পৌঁছেছে অভি আসতে দেরি করছে বাবলি ওর মনটাকে ওই জলজ ভয়াবহ আবহাওয়া থেকে তুলে এনে সাহসের সঙ্গে তোয়ালে দিয়ে মুছে নিল তারপর খুশি খুশি চোখ তুলে নিজের মনের দিকে চেয়ে আদুরে নিরবতায় শুধ হল তোমার চান করা না করা নিয়ে অভিরা তো মাথা ব্যথা কেন অভি কি আজ তোমাকে শারীরিকভাবে চাই এই কথাটা ভাবতেই বাবলির কানের লতিতে গালে বুকে রক্তে যেন দাপা দাপি করে উঠল বাবলি যেন ছলাত করে চমকে উঠল মনের গভীর গোপন অন্তপুরে শরীরের শরীক এর আগে কেউ হয়নি বাবলি ও উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ওর স্বাভাবিক সংস্কার জাত কিছু মানা ছিল আসলে এ বিষয় নিয়ে এর আগে বিশেষভাবে ভাবেনিও 
বিয়ের আগে এ কথা ভাবার অবকাশ যে ঘটবে সে কথাও ভাবেনি তবে বাবলি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা বিয়ের আগে শরীরের ভাগিতার কেউ হলেই তার চারিত্রিক পতন হলো এ কথা কখনো মানে নিও কারণ চরিত্রের ব্যাখ্যা তার কাছে যা তার সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্রের ব্যাখ্যা মেলে না কারো সঙ্গে স্বেচ্ছায় সাধিকারে ও আনন্দে শরীরের আনন্দ ভাগ করে নিলেই যে নৈতিক অধপতন ঘটে তা বাবলি আরও অনেক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়ের মতোই মেনে নিতে রাজি নয় জীবনে যা সহজ স্বাভাবিক আন্তরিকতা ও রুচিশীলতার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় বা দেওয়া যায় তার কিছু মাত্র পেতে বা দিতে কখনো বাবলির দ্বিধা বা দৈন ছিল না অভিকে তার ভালো লেগেছে শুধু যে ভালো লেগেছে তাই নয় অভিকে সে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছে শিগগিরি তাই আজই আশ্চর্য ভৌতিক পরিবেশে অভি তার পুরুষ সুলভ অবুজ পানায় যদি বাবলির কাছে কিছুমাত্র অগ্রিম চাই তাহলে দেওয়াটা সমেচিন বলে মনে হবে বাবলির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই গণ্ডি কেটে দেনা পাওনা নথিভুক্ত করতে হবে যে এমন কথা নেই হৃদয়ের ক্ষেত্রে তা কখনো নয় এ বাবদে অনেক দাদন দিতে হয় অনেককে অনেকবার অনেক অগ্রিম ঋণ ধুলোয় ফেলাও যায় আবার অনেক জমাও পরে প্রাপ্তির ঘরে সে জমার কোনো ব্যাখ্যা নেই তার ছোট্ট জীবনে বর্তমানকেই বড় দায়ী বলে মনে করে এসেছে বাবলি বর্তমানকে আঙ্গুরের মতো নিংড়ে বাঁচতে চেয়েছে ও ভবিষ্যৎ বা অতীতের জন্য কণামাত্র হিসেব না করেই সত্যি কথা বলতে কি কয়েক মাস আগে নাগা পাহাড়ের ওপরে কোহিমা ডিমাপুরের পথে সেই কাঠুরের ঘরে অভি বাবলির কাছে সংশয়হীনতার সঙ্গে প্রমাণ করেছে যে সে শুধু শিক্ষিত পুরুষই নয় সে অভিজাত তার মধ্যে আপিস্টার ঠ্যাংলামি একটুও নেই অন্য মেয়েরা পুরুষের মধ্যে কোন গুণকে সবচেয়ে বড় গুণ বলে মনে করে তা জানে না বাবলি জানতেও চায় না কিন্তু ওর কাছে পুরুষের যে চরিত্রে ঐদাহ্য সহানুভূতি না থাকে তা কোনো মতেই ভালো লাগা যায় না সে রাতেও অভিকে আহ্বান জানিয়েছিল একজন শীতার্থ সভ্য বিব্রত লজ্জিত সুন্দর পুরুষকে কিন্তু অভি বোধ রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা আদুতে পছন্দ করেনি সে রাতে অভি চরিত্রের একটা বিশেষ দরজা বাবলির কাছে খুলে গেছিল যে দরজা বহু পুরুষের মধ্যেই দেখবে বলে আশা করে না আশা করেও নি কখনো ওর ভাবনা জাল ছিঁড়ে অভি ঘরে ঢুকল বলল জল গরম হচ্ছে চলো তোমার ঘর দেখবে চলো বাবলি উঠল কিন্তু তোমার ঘর কথাটাতে বেশ আশ্চর্য হল এখানে কি অভি আলাদা ঘরে শুতে চায় নাকি এক ঘরে শোয়ার মধ্যে দোষ কি পাশাপাশি খাটে গল্প তো করা যেতে পারে তাছাড়া এই ভূতুরে পরিবেশে এই নির্জনতার মধ্যে সে এক এক ঘরে শুতেও পারবে না ভয়েই মরে যাবে কিন্তু অভিকে এ কথা বলবে কি করে ও যে অভির সঙ্গে এক ঘরে শুতে চাই তা সম্পূর্ণই নিরাপত্তার কারণে হলেও কথাটা মেয়ে হয়ে ওর পক্ষে কি করে বলা সম্ভব ও মনে মনে আশা করেছিল যে এইবারে অন্তত অভি তাকে লজ্জা থেকে বাঁচাবে আলাদা ঘরে শুয়ে নিজেকে কি ও চরিত্রবান বলে প্রমাণিত করতে চাই এখনও কি মিডেল ক্লাস মেন্টালিটি কাটিয়ে উঠতে পারল না একে এক ধরনের হীনমন্যতা বা বাহাদুরি প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না ভালো সাজার বা ভালো ছেলে হিসেবে নাম কেনার এ কি অর্থহীন মূর্খ প্রয়াস অভির আত্মবিশ্বাস কি এতই কম যা তারই একান্ত যাতে তার সহজ অধিকার সে হাত বাড়িয়ে নেবে না কেন যে সব পুরুষের মুখে শিশুর মতো খাবার তুলে দিতে হয় তাদের বাবলি প্রাপ্ত বয়স্ক বলে মনে করে না কেড়ে কুড়ে ফেলে ছড়ে খাওয়ার মধ্যে একটা দামাল আগোছালু ভাব আছে সন্দেহ নেই কিন্তু সেটাই পুরুষের স্বভাব 
পুরুষ পুরুষাসিত না হলে ভালো লাগে না অভির এই দ্বিধার কথা ভেবে অবাক হলো বাবলি ঘরটা ভালো সবই ভালো কিন্তু ভীষণ ভয় করবে বাবলির ঘরে ঢুকে লন্টনটা তুলে ধরে ভালো করে ঘরটা বাবলিকে দেখালো অভি মুখে বলল কি পছন্দ বাবলি উত্তর দিল না অভি কিছুক্ষণ বাবলির অপ্রতিব মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলল কি ভয় করবে বুঝি বাবলি হেসে ফেলল লজ্জা আনন্দ আর স্বস্তি সব মিলিয়ে দারুণ এক আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল বাবলির মুখ ভারি সুন্দর দেখালো বাবলিকে বাবলি অভির বাহুতে মাথা ছুঁয়ে ঘন হয়ে এলো অভির কাছে হাসলো একটু বুদ্ধিমান অভি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল বাবলি কি বলতে চাই ও বলল কোনো ভয় নেই বলেই নিজের বুকে আঙ্গুল ছুঁয়ে বলল দারোয়ান পাহারা দেবে বাবলি হাসল বলল শুধুই কি পাহারা অভি বলল শুধুই পাহারা তারপর একটু ভেবে বলল কিন্তু ভাবছি আমার লোককে কে পাহারা দেবে অসভ্য বাবলি বলল বলেই মুখ ফিরিয়ে নিল বাবলি চান করতে গিয়েছে গরম জলে চান করে উঠে একটা ইয়োলো লেমন ভয়েলের শাড়ি পরেছে সঙ্গে ওই রঙের ছোট হাতার প্লেট মুড়ে সেলাই করা লো কাটের ব্লাউজ অভি চান করতে গেছে ও সোফায় বসে আছে আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠল খুশি হল বাবলি খাট দুটো আলাদা নয় একেবারে জোড়া লাগানো সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবলি তারপরই ও তল পেটে ভয় আনন্দ আর উত্তেজনা সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত পূর্ব অনুভূতি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগলো ওর একবার মনে হলো এখানে না এলেই বোধ হয় ভালো হতো আর একবার মনে হলো যে ভাগি শেষেছে অভি পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বাথরুম থেকে বেরোল বেরিয়েই বলল পাইন এবার তো চাটা দিয়ে যাওয়ার কথা লোকটা কি করছে বলো তো আলো এসে গেছে বাবলি ঠোঁট উল্টো করে বলল আমি কি করে বলবো অভি বলল ওই যে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে লোকটা ট্রে শুদ্ধ চায়ের পট নামিয়ে রেখে গেল নামিয়ে রেখে একবার চৌকিতে তাকালো বাবলির দিকে বাবলির কেমন গা ছমছম করে উঠল সেই ছমছমানি ছেড়ে ফেলে ও চা তৈরি করতে লাগলো অভি বলল চিনি ক চামচ জানো তো বাবলি হাসল বলল জানি অভি কপট কৌতূহলের সঙ্গে বলল তুমি কি সবই জানো আমার সম্বন্ধে আমার কি পছন্দ কি অপছন্দ বাবলি চায়ের পেয়ালা অভির হাতে তুলে দিতে দিতে বলল সব জানি না কিছু কিছু জানি চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে অভি বলল রাতে বেশ গরম হবে বলে মনে হচ্ছে আমি কিন্তু মশারি টাঙিয়ে শুতে পারি না আর পাখাও ফুল স্পিডে চালিয়ে শুতে পারি না মেঘলা করেছে আকাশে তাই এত গরম বাবলি উত্তর দিল না অভি একবারও জিজ্ঞেস করল না যে মশারি না টানিয়ে শুলে বা পাখা ফুল স্পিডে চালালে বাবলির কোনো অসুবিধে হবে কি না অভির বাবলি সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক ও ছুকের অভাব বাবলিকে শুধু অবাকই নয় একটু দুঃখিত করল চা খেতে খেতে ও ভাবছিল যে ও কোনোদিন মশারি না টাঙিয়ে শুতে পারে না যতই গরম হোক না কেন ঘরের কোনায় একটি মশাও যদি একবারের জন্য পিন করে ওঠে তাহলে নিছক টেনশনেই ও মশা কামড়াতে পারে এই ভয়ে ও সারা রাত ঘুম হয় না পাখা অনে চালালে তো ওর নিঃশ্বাসই বন্ধ হয়ে যায় তাছাড়া ছোটবেলায় মা মারা যাবার পর থেকে বাবলি চিরদিনই একা শুতে অভ্যস্ত অন্য কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে মানিয়ে চলা তার কখনো প্রয়োজন হয়নি জীবনে এই প্রথম 
এই সন্ধেবেলা ওর মনে হলো যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বিবাহিত মানুষকে স্ত্রী বা স্বামীর কত রকম সুবিধা অসুবিধায় না মানিয়ে নিয়ে চলতে হয় চারের কাপ নামিয়ে রেখে বাবলির হঠাৎই মনে হলো যে বিয়ে ব্যাপারটা বেশ কঠিন বিয়ে মানেই হানিমুন নয় গাড়ি চালানো স্বামীর পাশে বসে হু হা হাওয়ায় বেরিয়ে বেড়ানো নয় এর মধ্যে যে কত রকম সহজ অথচ জটিল জোর মেলানোর ব্যাপার আছে তা বাবলি জানা ছিল না মনে মনে ওর কাকিমার প্রতি ওর পরিচিত বিবাহিত বান্ধবী ও আত্মীয়দের প্রতি সম্মান বেড়ে গেল মুহূর্তে ও ভাবল আশ্চর্য ও সব কথা কেউ কাউকে বলেও নি ওরও কখনো মনে হয়নি সামান্য মশারি ও পাখা যে ব্যক্তি স্বাধীনতার পথে এত বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে তা বাবলি ও সমস্ত মেধা দিয়ে বুঝতে পারল না এটা সেটা নানা গল্প করতে লাগলো ওরা দুজনে চা খাওয়ার পর চৌকিদার এসে চায়ের বাসন নিয়ে গেল অভি উঠে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পেছন থেকে বাবলির গ্রীবায় আলতো করে চুমু খেল বাবলি শিউরে উঠল ভালো লাগাই মনে মনে বলল পারফেক্ট ছোটবেলা থেকে যত ইংরেজি ছবি দেখেছে গ্রেগারি পে থেকে ওমর শরীফ তাদের সমস্ত নায়িকাকে ঠিক এইভাবেই চুমু খেয়েছে এমন রোমান্টিক পুরুষালী কায়দায় সুন্দর আদরি ও আশা করেছিল অভির কাছ থেকে বড় ভালো লাগলো বাবলির ও মুখ নামিয়ে নিল ভালো লাগাই অভি বলল পাহারাটা এখন থেকেই চুরি করতে শুরু করেছে এই সন্ধেবেলাতে রাত বাড়লে যে কি করবে সে নিজেও জানে না বাবলি মুখ ঘুরিয়ে বলল তুমি ভীষণ অসভ্য অভি দরজাটা খুলে দিতে দিতে বলল তোমার যা ইচ্ছা যতটুকু ইচ্ছা আমাকে বলো বাবলি জবাব দেয়নি চুপ করে থেকে ভেবেছে যে ও কোনোদিন বাড়ির রান্নার ঠাকুরের কাছ থেকেও কোনো কিছু চেয়ে খায়নি ও বড় অভিমানিনি ও নিজের ইচ্ছার অনিচ্ছার কথা কখনো মুখ ফুটে কাউকে বলেনি বলবেও না কখনো অভি যদি ওকে বুঝতে না পারে ও কি চায় আর কি চায় না তা জানতে না পারলে বাবলির সমস্ত টুকু বাবলিকে অভি কখনো বুঝবে না পাবেও না কাছে থেকে ও অভি তাহলে চিরদিন দূরেরই থেকে যাবে যতটুকু অভি পাবে তা বাবলির টুকরো টাকরা বাবলির বড় ভয় হলো অভি কি তাকে তেমন করে বুঝতে পারবে যদি না পারে ওরা কথা থামাতেই বাইরে ডুং ডিং শব্দটা সমস্ত পরিবেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল বাবলি তাই আদুরে গলায় বলল গল্প করো তুমি কত কি জানো কত দেশ ঘুরেছ গল্প করো না বাবা অভি বলল গল্প করতে ভালো লাগছে না এই মুহূর্তটুকুকে দারুণ ভালো লাগছে কিন্তু কিন্তু কি বাবলি সুদ হল ঝুমার জন্য মনটা খারাপ লাগছে বড় বড় ছোট লাগছে নিজেকে একটু থেমে বলল তোমার লাগছে না বাবলি মুখ নামিয়ে নিল অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল তারপর বলল আমি তো ছোটই তোমার মতে মহৎ নই আমার নতুন করে ছোট লাগার কোনো কারণ নেই অভি উত্তর দিল না বাবলি বলল চুপ করে আছো কেন কিছু বলো বাবলির ভেতরটা শরীরের ভেতর মনের ভেতর এতক্ষণ চান করে উঠার পর থেকে এই আসন্ন অভিসারের রাতের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল ওর অন্তরে শরীরে যে ফুটে ওঠার অপেক্ষমান দারুণ সুগন্ধি কুড়ি ছিল ও নিজে কখনো জানেনি একটু আগে বাবলি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানে বলে বিশ্বাস করত কিন্তু ও এখন এই মুহূর্তে জানছে যে নিজেকে ও কখনোই সম্পূর্ণভাবে জানেনি জানত ও না কেউ কি তা জানে জীবন যে এত এগোই যতই দিন যায় পরতে পরতে জানালাগুলো খুলতেই থাকে কত আশ্চর্য সব আবিষ্কার যে লুকিয়ে থাকে আতরের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে 
ন্যাথপোলিনের উগ্রগন্ধের সঙ্গে তা বাবলি কখনো জানেনি হীরের মতো মনের এক কোণে অন্য মনের এক কোণ থেকে আলো পড়লেই কত যে ঝলমলিয়ে ওঠে তা যতক্ষণ না ওঠে ততক্ষণে জানা যায় না বাবলি ভাবছিল যে একটু আগেও অন্য বাবলি ছিল সম্পূর্ণ অন্য মানুষ ভালোবাসা ভালো লাগার উত্তেজনায় আকুল কোনো পাপড়ি মেলার ফুলের মতো অথচ অভির এই একটা কথাই ওর ভেতরের শরীরের মনের গোপন পাপড়িগুলো অদৃশ্য আঙ্গুলি হেলানে যেন গুটিয়ে গেল এমনভাবে গুটিয়ে গেল যে ওর মনে হলো তাদের বোধ হয় অনেক দিন আর চেষ্টা করেও খোলা যাবে না শরীর মনের কুলুপে চাবি হারিয়ে গেছে বাবলি শাড়ির আঁচলটা ভালো করে বুকের সামনে টেনে নিয়ে বসল গ্রীবা ঢেকে অভিকে যে আদর করতে অনুমতি দিয়েছিল তার জন্য মনে মনে ধিক্কার দিল নিজেকে ইম্ফলে আসার জন্য ভুল লোককে ভুল করে ভালোবাসার জন্য নিজেকে তিরস্কার করলো মনে মনে হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে অভি বলল তুমি কবিতা ভালোবাসো মানে বাবলি নৈবতিক গলায় শুধুলো অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কবিতা ভালোবাসো কি না জিজ্ঞেস করেছি অভি সহজ গলায় আবারও বলল হঠাৎ কবিতার কথা আশ্চর্য পতন কবিতার কথা বলছো অভি হেসে ফেলল বলল না তারপর বলল রবার্ট ফ্রাস্ট আমার প্রিয় কবি এই মুহূর্তে ফ্রাস্টের কবিতা মনে পড়ছে খুব বাবলি বলল ফ্রাস্ট আমি বিশেষ পড়িনি তবে জওহরলাল নেহরুর দৌলতে একটা কবিতা প্রায় সকলেই জানেন কবিতাটির নাম মনে নেই কিন্তু ওই যে যেসব লাইন আছে প্রমিজেস টু কিপ ইত্যাদি অভি বলল কবিতাটির নাম স্টপিং বায়ুড অন এ স্নো ইভিনিং কিন্তু আমার কাছে এখন অন্য একটি কবিতার কথা মনে পড়েছে ভীষণ কি কবিতা বাবলি সুধ হল দ্য রোড নট টেকেন অভি বলল কি কবিতা কবিতাটি শুনি অভি আবৃত্তি করল শেষ অবধি বলতেই বাবলি ঝাঁজিয়ে উঠল এমনভাবে এর আগে অভির সঙ্গেও কখনো কথা বলেনি অভির মনে এতদিন পরে এত কিছুর পরেও ওর সম্বন্ধে এখনো দ্বিধা আছে এ কথাটা বুঝতে পেরে ও অপমানিত বোধ করল বলল এর পরের অংশ শোনবার ধৈর্য আমার নেই সব কাজের পেছনে একটা কারণ থাকে কবির কারণ আর তোমার কারণ নিশ্চয়ই এক নয় কিন্তু তোমার কাছে তো আমি কারণ শুধোয়নি নিজেকে আমার কারণে ছোট করছো কেন ঝুমার কারণে ছোট হয়ে হীন বোধ করে তুমি যদি আনন্দিত হও সেইটাতেই আমার কাছে অনেক কারণ কারণের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি অভি হেসে উঠল বলল সব কিছুই তুমি যদি তাড়াতাড়ি পার্সোনাল করে ফেলো কবিতার শেষ লাইনটা শোনো ভালো করে শুনবে তারপর কবিতার শেষের অংশটুকু আবৃত্তি করে শোনাল বাবলি এতক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ডিফারেন্স বুঝলাম না কিন্তু ফর গুড অর ওর্স সে তো জানা যাবে ভালোই তার আগে কি জানা যাবে বাবলি একটু পরে আপন মনে হেসে উঠল অভি বলল হাসছ কেন আমারও একটা কবিতা মনে পড়ল হঠাৎ করেই কি কবিতা কার কবিতা অভি শুধ হল বাবলি বলল বহুদিনের কবিতা হুইটম্যানের লিপস অ্যান্ড গ্রাসের সং অফ মাই সেল্ফের কটা লাইন কোন লাইন উৎসুক গলায় অভি শুধ হল বাবলি জানালা দিয়ে বাইরে অন্ধকারে তারা ভরা রাতের আকাশে চেয়ে ভারী বে হিসেবে গলায় আবৃত্তি করল লাইন কটি লাইন কটি আবৃত্তি করতে করতে নিজের গলার আবেগ ও গভীরতায় বাবলি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল আবৃত্তির মধ্যে মধ্যে ওর মনে হল ও জীবনে একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওর হঠাৎই মনে হল আসলে কেউ কারুর কাছে হারে না কাউকে হারায়ও না
যেটা আসল হার সেটা নিজের কাছেই হার ভগবান নামক অদৃশ্য নিরাকার বিশেষ কোন ক্ষমতাবান পুরুষ অথবা নারীর উদ্দেশ্যে যার অস্তিত্বে তার তেমন কোনো বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুই ছিল না কৃতজ্ঞতা জানালো এই কারণে যে সে নিজের কাছে কখনো হারেনি নিজের বুকের মধ্যে হার স্বীকার করেনি কখনো এই মুহূর্তে করবেও না ওর মনের মধ্যে ভাবনাটা দানা বাঁধতে না বাঁধতেই অভি বলে উঠল উইটম্যান আমার খুব প্রিয় কবি মাঝপথে অভিকে থামিয়ে দিয়ে বাবলি বলল বা কি চমৎকার কোন কবিতা এটা অভি অবাক হয়ে বলল কেন লিপস অফ গ্রাস এই যে টু থিঙ্ক অফ টাইম বাবলি সহজ হলো এতক্ষণে নিজের মনের গুমট কাটিয়ে উঠে হাসল বলল তুমি বুঝি দেশি কবিদের কবিতা একেবারেই পড় না অভি কথাটার খোঁচা এড়িয়ে গিয়ে বলল পড়তে কোনো আপত্তি নেই তবে ইংরেজি কবিতায় বেশি পড়েছি এটা দোষ বলে যেমন মানতে রাজি নই গুণ বলেও দাবি করি না বাবলি উত্তর দিল না কোনো ওর কেবলই মনে হচ্ছিল যে গতবার ইম্ফলে এসে ইম্ফল থেকে ডিমাপুর যাওয়া অবধি সমস্তক্ষণ বাবলি ওদের দুজনের আকাশে সূর্যের মতো দেদীপ্যমান ছিল আপার হ্যান্ড ওরই ছিল অভিকে তখন একজন ভালো মানুষ কিন্তু বোকা বোকা হীন মন্যতায় ভোগা ছেলে বলে মনে হয়েছিল কিন্তু তারপর ওর বিষয়ে সব কিছু জেনে অভির সঙ্গে মিশে তাকে নিজের হৃদয় আর প্রাণ কিছুমাত্র বাকি না রেখে সমর্পণ করে এবং ইম্ফলে এসে ঝুমাকে দেখার পর থেকে অভি এখন এই ছোট্ট আকাশে ঝকমক করছে ওকে এত বেশি বুদ্ধি দীপ্ত এত বেশি আত্মবিশ্বাসী ও এতই উচ্চ মন্যতায় ঘেরা বলে মনে হচ্ছে যে ওকে বুঝি আর আগের মতো ভালো লাগছে না মেয়েরা যাকে ভালোবাসে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সেই ভালোবাসার জন্য মেয়েদের চোখে চিরদিনই ছেলে মানুষ এবারে বাবলি লক্ষ্য করছে যে অভির মধ্যে সেই ছেলে মানুষই নির্ভরশীল সত্তাটি যেন বিনা নোটিসে ক্লাস পালিয়ে কোথাও চলে গেছে এমনকি প্রক্সি দেওয়ার জন্য তার ভেতরে অন্য কোনো দ্বিতীয় সত্তাকে উপস্থিত রেখে যায়নি বাবলি মনে মনে অভিকে বলল যখন তুমি নির্দ্বিধায় নিঃসত্তে আমাকে চেয়েছিলে একমাত্র আমাকেই তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম আজ যখন তোমার মনে আমার সম্বন্ধে দ্বিধা এসেছে তুমি আমার পাশে বসে আমাকে আদর করতে করতে ঝুমার কথা ভাবছো তখন আমিও সেই নিঃসত্ত ভালোবাসা ফিরিয়ে নেব তুমি যতই বড় হও না কেন যত মেয়েই তোমাকে চাক না কেন তুমি আমাকে প্রথমে হারিয়ে দিয়ে পরে দয়া করে জিতিয়ে দেবে এমন দান আমি চাই না বাবলি চায়ও নি কখনো এমন দান তুমি আমার সম্পূর্ণ চেনা না অভি অভি ভাবছিল বাবলির মনটা এর চেয়ে অনেক বড় ও উদার হওয়া উচিত ছিল ভাবছিল সব ছেলেরাই বোধ হয় মনের দিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে স্বভাবত উদার হয় ব্যতিক্রম হয়তো আছে কিন্তু এইটাই সাধারণ নিয়ম ঝুমার প্রতি যে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে করা হলো বাবলির এই খারাপ ব্যবহারের দায়িত্ব যে অভিকেও বহুলাংশে বর্তায় এ কথা অভি অস্বীকার করতে পারে না ইম্ফলের মতো ছোট জায়গায় যেখানে ঝুমার কোনো বন্ধু বান্ধব নেই ভালো কোনো হোটেল নেই হোটেলের আশেপাশে একা মেয়ের পক্ষে হেঁটে বেড়াবার উপায় পর্যন্ত নেই সেখানে এখন কি করছে ও কি করে সময় কাটাচ্ছে অভি না ভেবে পারল না অভি কিছুতেই বাবলির দিকে প্রসন্নতার সঙ্গে তাকাতে পারছিল না বাবলিকে ওর বড় নিজ বলে মনে হচ্ছিল সত্যি কথা বলতে কি ঝুমার সম্বন্ধে ওর অন্যরকম কোনো অনুভূতি ছিল না কিন্তু বাবলি আসার পর থেকে বাবলি ঝুমার সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজনীয়ভাবে খারাপ ব্যবহার করাই ঝুমাকে ওর নতুন আলোয় দেখতে আরম্ভ করেছে সহানুভূতি সমবেদনা অনুকম্পা সব মিলিয়ে দারুণ এক অনুভূতি এর মানেও কি ভালোবাসা অভি জানে না 
কিন্তু ওর মনে বাবলির জন্য যে উঁচু আসন ছিল সেই আসন থেকে বাবলি নিজেই ধুলো নেমে এসেছে এবং ঝুমা অভির প্রতি তার অনাসক্তি এবং বান্ধবীর প্রতি সৌজন্য এমন সংযমের সঙ্গে প্রকাশ করেছে যে সে অনায়াসে উঠে এসেছে অনেক উঁচু আসনে নিজের কোন রকম চেষ্টা ছাড়াই শেষ হলো বাবলি উপন্যাসের দশম পর্ব আজকের গল্প পাঠ আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন আশা করছি এর পরের পর্বটি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য ততদিনের জন্য সবাইকে তাটা জানিয়ে এই পর্যন্তই শেষ করছি